Chers frères et sœurs, bonjour. C'est une grande joie pour moi d'être parmi vous ce matin et de vivre ce temps d'adoration, de partage autour de la parole de Dieu afin de nous laisser guider et de vivre ensemble des temps où nous sommes assurés que Dieu ne manquera pas de bénir son peuple ici à Créteil. J'ai entendu un Amen très timide. Vous ne voulez pas être béni je crois que vous êtes une église dynamique, beaucoup de membres sont impliqués. Puisse le Seigneur continuer à vous guider afin que votre jeunesse, que vos personnes âgées, que chacun puisse trouver sa place, du plus petit au plus grand. Que vous puissiez continuer à faire rayonner le message et la parole que Dieu vous a confiée. Je sais qu'il y a les bébés églises qui sont en quelque part, je ne connais pas trop les lieux. Puissiez-vous continuer à les entourer et à pouvoir grandir pour que le message de l'Évangile eh bien, puisse à travers vous rayonner auprès de tous ceux qui vous entourent. Ce matin, un texte nous a été lu tiré de l'épître de Paul aux Thessaloniciens, sa première, au chapitre 5, les versets 12 et 13, passage qui est ici vidéo projeté. Nous vous prions... Frères, d'avoir de la considération pour qui Pour ceux qui vous dirigent, qui travaillent parmi vous et qui vous exhortent. Quand Paul a écrit ces paroles, nous sommes aux environs de l'an 52 après Jésus-Christ. Il est au cours de son deuxième voyage missionnaire. Et là, alors qu'il est à Corinthe, il reçoit la visite de Timothée. Timothée qui était resté plus au nord de la Grèce et qui arrive vraiment envahi d'émotions. Et Timothée de dire à Paul... Nous avons un problème. Les membres de l'église de Thessalonique sont bouleversés. Pourquoi sont-ils bouleversés Tout simplement, eh bien parce qu'ils viennent d'être convertis. Ils ont à peine quelques mois d'existence, 8 à 10 mois d'existence. Et là, déjà, l'un des leurs est décédé. Et ils disent à Paul, mais... Qu'en va-t-il advenir de ce frère puisqu'il est décédé avant le retour de Jésus Et là, Paul prend le papyrus, il prend la plume et il se dit, je vais écrire une lettre aux membres de Thessalonique pour leur expliquer. Leur expliquer ce que vous êtes censé savoir. Quoi Que les morts, ils dorment dans le Seigneur et que nous les vivants ne devancerons pas ceux qui sont morts, mais que tous ensemble, à, au son de la trompette de Dieu... Parce que Jésus reviendra du ciel, tous ensemble, les morts ressuscitants, et nous les vivants, nous, ne, nous irons tous ensemble à sa rencontre dans les airs pour vivre éternellement avec Dieu. Et Paul finit en disant, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et comme il le fait toujours à chaque fois qu'il écrivait Paul, après avoir donné un enseignement, après avoir donc rappelé la doctrine, la dernière partie de sa lettre, la partie dite parénétique, bon, oubliez ce mot barbare, mais une, ex une expression qui désigne le fait que dans cette dernière partie de la lettre, il va s'appliquer à donner des conseils à l'Église. Il y a beaucoup d'impératifs. Priez, soyez fervents, faites ceci les uns pour les autres. Et là, nous allons voir ici, ayez pour eux, en notre verbe en impératif, beaucoup d'affection. Son premier conseil pour les chrétiens qui habitaient la ville de Thessalonique, c'est de leur dire « Soyez remplis d'amour pour ceux qui vous dirigent, ceux qui travaillent, ceux qui vous exhortent. » Plusieurs verbes ici pour désigner eh bien, différents ministères qu'il y avait au sein des églises chrétiennes du premier siècle. Lorsqu'on lit les épîtres de Paul, on nous parle de prophètes. Et lorsqu'on parle de prophètes, on ne parle pas simplement de ceux qui disaient de l'avenir. On parle de ceux dont le ministère était un ministère d'exhortation et d'édification. Au sein de l'Église chrétienne, on trouvait ce qu'on appelait les docteurs. Et on ne parle pas ici de médecins. C'est la conception hébraïque des choses. On parle de ceux qui avaient la mission et la charge d'enseigner d'enseigner la parole de Dieu, de donner des études bibliques, de faire des cercles, de conférences, de prêcher la parole. Lorsqu'on parle 
de ceux qui étaient responsables de l'Église ancienne, outre les prophètes, outre les docteurs, eh bien, Paul va nous parler, évidemment, des apôtres, des évangélistes. Et on va voir qu'il y avait toute une catégorie de personnes qui avaient différents ministères au sein de l'Église, y compris le ministère de l'Ancienna, qu'on appelle les évêques, les presbytres, ou encore le ministère du diaconat. Et pour tous ces responsables, Paul dit, « Ayez pour eux beaucoup d'affection. » La relation qui devait unir le troupeau à son berger, les membres d'église à leurs dirigeants, devait être une relation basée sur l'amour. Pourquoi À cause de leur œuvre, à cause de leur action, à cause du service qu'ils rendaient parmi vous. D'ailleurs, au fait, au nom de quoi pouvait-il exercer cette autorité parmi l'église de Thessalonique Qu'est-ce qui va légitimer, qu'est-ce qui légitimait la fonction, le ministère, l'exercice d'une responsabilité au sein de la communauté chrétienne de Thessalonique Il y a plusieurs motivations, plusieurs raisons qui font qu'un responsable est responsable. Et j'aimerais très rapidement en envisager quelques-unes avec vous ce matin. Et ce que je vais dire n'est pas valable que pour les églises. C'est valable pour n'importe quel groupe, quel qu'il soit. Que ce soit une nation, une ville, un club de pétanque, une école, une classe, une entreprise. Il y a plusieurs raisons qui vont légitimer l'autorité exercée dans le groupe. Tout d'abord, l'autorité fonctionnelle. Je suis là parce que j'ai été nommé. J'ai été élu président, directeur général de l'entreprise. J'ai été nommé ancien d'église. J'ai été donc employé comme professeur d'histoire géo. Donc j'ai de l'autorité pour m'adresser à la classe. J'ai été nommé et affecté par la fédération pasteur de l'église de Créteil. Et c'est vrai que, mon diaporama défile un tout petit peu trop vite, cette autorité fonctionnelle est importante. D'ailleurs, Jésus a manifesté cette forme d'autorité. Jésus a dit, « Je suis l'élu de Dieu. J'ai été choisi par Dieu, désigné pour remplir la mission qui est la mienne. » Mais cette autorité ne suffit toujours pas. Pourquoi Parce que très souvent, celui qui est nommé, même s'il est nommé, il ne fait pas l'unanimité. La deuxième forme d'autorité, c'est l'autorité d'expert. Je suis nommé prof d'histoire géo parce que j'ai étudié trois ans, cinq ans, pour avoir les compétences, l'expertise nécessaire pour enseigner cette discipline. Je suis nommé pasteur parce que je suis à la Colonge et parce que j'ai fait mes études de théologie. Je suis nommé animateur d'école du sabbat parce qu'on... On reconnaît en moi une certaine expertise pour animer un groupe. Je suis nommé homme politique dans une circonscription ou ailleurs parce que j'ai fait l'ENA. Et souvent, on fait appel à l'expertise pour justifier la raison pour laquelle une personne est nommée à une fonction donnée. D'ailleurs, Jésus était-il un expert, un expert Jésus était un expert. Lui-même va dire que personne ne peut parler des choses qui viennent du royaume de Dieu. Personne ne peut parler des choses liées au royaume de Dieu si ce n'est celui qui en vient. Et comme je viens moi du ciel, je veux vous parler du ciel, je peux vous parler du ciel, a dit Jésus. Et c'est vrai que nos responsables d'église sont nommés parce qu'on reconnaît en eux une certaine forme d'expertise, une compétence particulière pour la mission qui leur est confiée. L'autre type d'autorité, c'est l'autorité personnelle. On sera leader dans un groupe parce qu'on a un certain charisme, cette capacité à captiver la foule, à pouvoir un petit peu rassembler les énergies, pour pouvoir mener une action particulière. D'ailleurs, ce genre de personnes, on les reconnaît dès la maternelle, hein, les petits chefs. Dès la cour de récréation, on va les voir avec les copains, souvent pour faire des bêtises d'ailleurs. 
Et autour d'eux, il y aura quelques-uns qui vont se mettre euh, là pour pouvoir mener une action, faire quelque chose, jouer avec le ballon, ou peut-être euh, casser quelque chose dans la salle de classe. Et c'est vrai que s'il y a une personne qui était une personne charismatique, c'était bien Jésus. Quand Jésus parlait, des foules composées de milliers de personnes restaient autour de lui, rassemblées, et l'écoutaient du matin au soir à boire ses paroles. Parce que Jésus savait captiver l'attention. C'est un homme de charisme. La quatrième forme d'autorité, c'est l'autorité de récompense. Oui, mon patron est un homme d'autorité, parce que c'est lui qui peut m'augmenter, m'accorder une prime, me donner un avancement ou me licencier. Le professeur est une personne qui a d'autorité parce que je peux avoir un 15 sur 20 ou un 5 sur 20. Tout dépendra de son appréciation personnelle de mon devoir. D'ailleurs, Jésus a dit, le fils de l'homme peut donner la vie à qui il veut. Et Jésus, lui aussi, a eu cette forme d'autorité. Il peut donner la vie. Mais indépendamment de toutes ces formes d'autorité, la forme d'autorité de laquelle Jésus s'est réclamé, c'est la cinquième inscrite ici. L'autorité de service. Et Jésus a dit, dans Matthieu, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Oui, dit Jésus, j'ai une autorité fonctionnelle parce que j'ai été nommé. Dieu m'a demandé, Dieu m'a envoyé, je suis l'élu de Dieu. J'ai une autorité non seulement fonctionnelle, mais une autorité d'expert parce que je sais de quoi je parle. Je viens du ciel j'ai une autorité charismatique parce que j'ai la capacité de convaincre les foules. J'ai une autorité également qui est liée à ma capacité de donner la vie aux autres, l'autorité de récompense. Mais celle dont je veux me réclamer, celle que je veux mettre en avant, ce n'est ni mon expertise, ni ma compétence, ni mon charisme, ni le fait que quelqu'un d'autre m'a nommé. Je veux vous dire simplement, dit Jésus, que je suis venu ici pour vous, servir. Et Jésus a tellement voulu servir, eh bien qu'il s'est mis aux pieds de ses disciples et il a commencé à les leur laver. Au nom de quoi sommes-nous responsables d'école du sabbat, animateurs d'école du sabbat, anciens, pasteurs Est-ce simplement parce que nous avons étudié la théologie Parce que nous sommes compétents parce que nous avons été nommés par l'Église, parce que nous sommes des hommes de charisme, c'est d'abord parce que nous sommes des hommes et des femmes de service. Je suis là avec mes forces et mes faiblesses, parce que je veux me mettre à ton service. Si c'est à cause de mon expertise, il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi. Si c'est à cause de mon charisme, de toute façon, il y en a qui ne vont pas me suivre. Si c'est à cause de ma nomination, il y en a qui vont dire, oui, j'ai été nommé, mais à tort. Mais si c'est parce que je veux vous servir, ça change tout. L'autorité biblique n'est pas une autorité qu'on impose à l'autre, mais que l'on met à la disposition de l'autre. Je veux t'accompagner. Je veux t'entourer. Je veux être à tes côtés pour cheminer spirituellement. Et tous ceux qui interviennent dans l'Église, quelle que soit la fonction, eh bien, c'est parce qu'ils veulent dire à Dieu et à l'Église, « Je veux me mettre à ton service. » Et l'Église vit aujourd'hui, l'Église de Créteil vit aujourd'hui, parce qu'il y en a qui se sont mis au service de Dieu et de l'Église. Que ce soit dans la musique, dans le chant, dans le, diacono, le diacona, à la technique, à la sono, à la vidéo, euh, à l'enseignement, à, à la prédication, dans la prière, des hommes et des femmes ont dit « Je veux servir ».